Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido. Gracias, señora presidenta. Don Alberto, con el Grupo Popular, con el Partido Popular en esta Junta, estaba en marcha. Y después de esta aclaración, señora presidenta, hoy presento mi proposición como vocal del Grupo Popular, pero sobre todo como mujer. Y lo hago pensando en las mujeres que día a día me hacen estar orgullosa de pertenecer a este sexo, por su aportación al desarrollo de España, por llevar adelante a su familia y por crearse un futuro para ellos y para sus hijos. Señora Garcerán, señora presidenta, ¿qué pensarán las mujeres que día a día dejan a sus hijos al cuidado de familiares, de amigos o en guarderías distantes de su trabajo, cuando ustedes les ponen como imagen de lucha feminista a una diputada que se lleva a su hijo al hemiciclo en la sesión de Constitución del Congreso. Le pido, le pido que me deje hablar. Le pido Por favor, que... mantengan el orden. Y le tengo que decir, señora Galcerán, que sean realistas y que su único propósito era ser objetivo de las cámaras, cuando dispone de una guardería en su mismo lugar de trabajo y de una cuidadora que ha dejado en la puerta del edificio del Congreso. ¿Qué pensarán las mujeres y hombres que luchan y se sacrifican por dar a sus hijos una educación basada en, re en valores como el respeto, la convivencia, que confían en su junta de distrito y que ésta le regala con una obra de guiñol para todos los públicos, en la que le pido, señora concejala, que, me, que mantenga el orden, en la que se ahorca a un juez, se apalea a un guardia civil y se viola a una monja. Señora presidenta, por favor, pido que me dejen hablar. Señora presidenta, le pregunto a propósito de esta obra que ha sido tan celebrada por usted. Perdone un segundo. Las... Estoy... Perdóneme que la interrumpa. Le pido, por favor, que no provoque a las personas que no, están no, aquí con No, no, yo le pido, por favor, que… Señora presidenta, por favor, estoy en mi está turno usted, de palabra está usted en el uso y estoy de la palabra. manteniendo el respeto. Está usted en el uso de la palabra. Honor, está usted en el uso de la, la palabra. De expresión me permita continuar. Está usted en el uso de la Le palabra. Estaba haciendo una palabra, señora, una pregunta. ¿Las monjas no son mujeres o por el hecho de ser monjas merecen ser víctimas de tal tropelía? ¿Qué pensarán las mujeres que día a día se esfuerzan por mejorar en el ámbito de su estudio de su trabajo y, en general, de su desarrollo personal, cuando ustedes ponen como modelo de lucha por la igualdad y empoderamiento, término que tanto les gusta, una mujer cuyo mérito más destacado ha sido entrar semidesnuda a una capilla profiriendo insultos. Le pido, por favor, que mantenga el orden. Profiriendo, profiriendo insultos. Por favor, mantengan el orden. Por favor, vamos a respetar los turnos de palabra. Le quedan diez segundos, doña Natividad, ni uno más. Le descuento todo lo que, lo que le han interrumpido. No, no, le descuento lo que le han, lo que le han interrumpido. No, tiene diez no segundos. Tiene... Perfectamente. Señora Galcerán, abandone, abandone la demagogia y el sectarismo... Y póngase a trabajar en el puesto que ha conseguido gracias a una sonrisa del destino que tiene que agradecer al PSOE. Porque si no es capaz de realizar este ejercicio, su salida más honrosa, por respetuosa con mujeres, hombres, niños y niñas de este distrito y de Madrid, es que lo abandone. Muchas gracias.